让你九点去民政局领证。妈，我心里有数。啊、闭嘴！你那边什么动静啊？没什么，你是野猫。你有个屁的数！我要是不管，你能打光棍一辈子。今天我就把证给你领了，就这么定了啊！哎，你个女人，你属狗的吗？你，禽兽！你说我禽兽？昨天晚上不知道是谁爬上我的床。天哪！我居然和一个没见过面的男人睡了。拿钱，拿钱，赶紧滚！买我？我又不是出来卖的。不图钱，那这图更大的了。你很聪明，但欲擒故纵这招对我没用。拿钱，赶紧滚吧！你别胜受不该有的心思。现在出手倒是挺大方，不过这些钱还是你留着，去挂个男科，毕竟。你昨天晚上的表现实在是太差了。虽然你昨天晚上表现很不好，让我很不舒服。不过姐姐我呢，不像大方，这两块钱就当我赏你的。说什么？你活不好就算了，耳朵有问题。敢这么跟我说话？你知道我是谁吗？我不想知道你是谁。还有，你气小活差，还想拿人红包。对了，别忘了。大的男科，好，很好。第一次有人敢这么跟我说话。哎，是不是钱不够？王林，怎么是你啊？当然是我，不然还能是谁？是我。怎么样？昨天送你的礼物，看还满意？不满意？谁允许你私自送女人给我呀？女人？什么女人？我送你的明明是我喜欢的车呀！车？啊！原来你没发现呀！我又不是出来卖的。哎呀，真的是我误会他了！快，帮我查个人。你要是敢对我动手，我现在就走，看谁替你那宝贝女儿嫁给穆家。林浩，长大了敢威胁我的事，别忘了你妈的性命还在我手上。你还是不去？我去。他应该就是穆少爷的。太太，我是幕府的管家，少爷的情况你也知道，他不方便过来。原来不是，没关系，形式而已，我不在乎。我居然和一个没见过面的男人结婚了。这是夫人送你的新婚礼物，香兰园十二庄。太太，我先走了。亲家，以后也是穆家的亲家了。死丫头，养你这么大，也是你回报我的时候了。那我是不是要谢谢你，让我嫁给那个不能人道的老公守活寡？你就知足吧。要不是我，你能嫁进穆家做贵太太？朕已经领了，我妈的项链什么时候给我？放心，婚礼完成之后自然会给你。我在这之前，必须得给我想办法。保住这段婚姻，你最好说到做到。Hello, hello, 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 hello. Oh my! 又来晚了。该死！又来我。妈，我说过我先不结婚，您这是干什么？老娘我不管你什么打算，今晚要是见不到你人，我们就断绝母子关系。何老三，这是新婚习俗，叫嫁出去的女儿泼出去的水，得区区晦气。让开！我就不让
你能拿我怎么样呀？洞房花烛夜，不去陪你那不能人道的老公，你回来干嘛？你弄疼我了，你撒的！现在能听懂人话了吗？我，哎呦，这新娘子动不动就发脾气，可不太好啊。妈，你看她呀，把我手都给弄疼了。哎呀，你姐姐是嫁人了，是客人，你要对她客气点。明云啊，你妹妹呢？被我宠坏了，嗯，你别介意啊。我只想拿回属于我的东西，我妈的项链。给你呢，也不是不可以，但是最近公司的资金链出了点问题。你也不想你妈的公司破产吧？你想要多少？要的呢也不多，这个是五百万。你疯了？五百万，这不算多呀。你跟穆家张张口不就有了吗？是不是？你不想知道你妈在哪儿了？这项链它是林氏掌门人的身份象征，哪那么容易被摧毁？要不然我早就毁掉它了，免得被人找到那贱人的下落。那些个老顽工，为什么这么看重这个死物？妈妈当初走后，只留下了项链，这里面或许有我需要的线索，我必须要得到它。太太，少爷想跟你见一面。太太，少爷想跟你见一面。好的，知道了。这五百万，我会尽量想办法。不过希望这一次，你可以说到做到。妈，他要是弄不来这五百万，该怎么办啊？傻丫头，穆家少奶奶的身份本身就更具有价值。再说了，我有的是办法，让他为我们林家创造更多的财富。眉清目秀，耳有垂珠，一看就是旺夫的相。阿姨，都领证了，还叫阿姨？叫妈。妈，哎。我就等着你啊，赶紧给我抱个大胖孙子！夫人、太太、少爷到了啊！五百万，直接开口问穆家要吗？我拉不下这个脸。穆家的大少爷应该不差钱吧？或许我可以问他借。怎么是你啊？那臭小子呢？少爷临时有事，回公司了。少爷吩咐，让我代他把离婚的事给办了。这位小姐，你有任何要求都可以向我提出来。你敢提离婚，让他赶紧给我滚回来，当面解释。是。少爷这下可有绝手了。气气死我！气死我！别气死我！看来穆家少爷对我不满意，与其指望别人，不如多接几个单子，说不定就能把林氏五百万的窟窿补上。小云啊，你可别往心里去啊！季晨啊，他这孩子人本性不坏，就是这几年啊，被我给宠坏了。妈，穆家少爷年轻有成，盲点是应该的嘛。对对对呀、啊。那我去接个电话，去吧去吧。啊。喂，苏总。小云，有个上百万大单，你接不接？接，多麻烦我都接。妈。我公司还有点事儿，就先走了。那你先去忙，我这边，你改天再来。好。他怎么在这？我真是疯了，竟然看谁都像个女人。少爷，怎么了？哦，没什么。昨晚那个女人的事查到了吗？昨晚酒店监控发生故障，数据全部丢失，想要恢复还需要一段时间。看来是有备而来，走吧。妈，你这个臭小子，你还知道回来？酒店监控搞定了，要怎么谢我？苏总，你讲我怎么谢？告诉我昨天晚上酒店发生了什么？绝对不能让人知道我婚前一夜情的事万一传进穆家人的耳朵里，后果不堪设想。苏总什么时候变得这么八卦了？好奇嘛，你不愿意说就算了。啊，对了，我今天晚上有别的业务要谈，这次是孟总亲自牵的线，得靠你自己了。
。放心吧，苏总，这次的单一定拿下。这次你又想搞什么？锦晨，我这次介绍的人你指定喜欢，不仅服务好，心还细，平常你想不到的他都能做到，就在门口等着呢。知道了。是他？不是吧？孟老板说的人就是他？这也太尴尬了。昨天两个人还刚睡过，今天又见面了。算了。为了五百万，咬咬牙就过去了。你好，我叫林。你还挺有本事的嘛，让孟哲浩制造机会跟我见面。你们做过了？做过。他说的应该是合作过设计的单子吧？嗯，对啊，我跟孟老板当然做过，而且他对我还挺满意的。做过？还对你满意？对啊。孟老板是我的老顾客了，我们都做过好几次了。还老顾客？你们不是第一次吗？当然不是了，我做这行都三年了。你放心，在那方面我绝对让你满意。你就这么缺钱吗？不缺钱，谁做这个呀？事儿多钱少，还累得要死。哎，每天晚上累得腰都直不起来。不知廉耻！赚钱怎么就不值廉耻了？喂，哎，这位先生，我是不是哪里惹你不高兴了、啊？嗯，如果你有什么需求，可以尽管提出来，我可以尽力满足你。那你想怎么满足我呀？嗯，那得看你的需求了。我挺好奇的，孟哲浩到底给你多少？如果你满意度高的话，可能会给五百万左右。五百万？这行价格有这么高？啊，贵是贵了点，但是你放心，我在我们这行服务是出了名的好，有很多回头客的，是吗？嗯，不要小瞧我们这行，我能做到我们这行现在这个程度，那绝对是屈指可数的。好啊，那既然这样的话，我倒想看看你是怎么。给我。哎，那先生，你稍等一下。这个过程呢，是需要用摄像机记录的。我先去摆一下。你还要记录，供别人观赏？这呃，并不是，我拍视频呢，是为了给下一个顾客看嘛。你你也知道嘛，好展示我们的服务成果。够了。你是不是觉得我们报价太高啊？其实我这边都是可以商量的，而且这个价格我可以同时服务你们两个。你还想同时服务两个？我年轻，身体好，有精力，嗯、呃，服务三个也可以。哎，你是不是觉得我们报价太高啊，先生？其实报价还是可以再商量的。你要不看看我们往期视频？这人今天怎么这么早？的第一次，竟然给了这样的女人。你还要连给我打电话？他在业内算是翘楚了，这你都不满意、啊？咱们俩又不是好兄弟，我还舍不得让给你呢。你竟然能把女人介绍给我？哼哼，好兄弟吗？放心，以他的工作能力，绝对满足你的一切需求。我不需要，你可别给我搞这种事情。不是第一次，他为什么会出血？少爷，找到太太联系方式。找到律师，你订离婚合同，我要离婚。怎么回事？不就装个修吗？发这么大火？那看来我跟这位先生无缘了。孟总，那我先走了。哎，林小姐，等等，不对劲，太不对劲了。他明明跟我说过喜欢林小姐的装修风格。林小姐，这样吧。如果您不介意的话，我明天把他约出来，咱们再谈谈。这单子如果成了，五百万就有交代了，那就太好了，孟总，谢谢你。锦晨，发这么大火干嘛？我早就说过，该找个女人去去火的。哎，又给我挂了。我还就不信了！靠，给我拉黑了
。小莹，这么早回来，看来你是五百万拿到手了？还没，不过我会尽快把这些钱拿到的。哎，没拿到钱，你怎么有脸回来呀？这里是我家，轮不到你做主吧？<笑>我才是这个家的女主人，当然是由我做主。你不会还在幻想着你那个妈有一天能回来替你做主吧？就凭他那条贱命，也没跟我争。啊！玲玲，你干什么？老爷，老爷。我就是问了一下他五百万投资的事情，小云就不高兴了，他就打我。那好歹我也是他的长辈，不是吗？你这没教养的东西！老子告诉你，你老老实实替我办事儿，要不然这辈子你都别想知道你妈的去向。你知道我妈的线索对不对？<笑>你妈的线索以及那条项链，取决于你听话的程度。懂吗？明天你要是拿不到那五百万，你给我看着办。明天？你开什么玩笑？小姨，资金链的事儿瞬息万变，谁也说不清楚。或者明天有个宴会，你以穆太太的身份出席一下，反正只要能拉来资金就好。你三阿姨说的对，这事儿就这么定了。想要知道你妈的线索，老实点。妈妈，我好想你啊、哦嗯！什么？你喝多了？你没事吧？小云，等哥拿下这几个大客户。咱们工作室就飞黄腾达了，好，一定会飞黄腾达的来。哎，哟，刚才不少呢。你怎么会在这儿？他是你客户？他不是我客户，不过我在这行名声还不错，欣赏我的客户自然有很多，不差这一个。对自己的职业还挺骄傲啊。那是当然了。我做这行都三年了，外界对我的评价一直很高。你来这里是？哦，我办离婚。来会所办离婚？就是你勾引我老公啊！你干点什么事儿不好，你插足别人的感情。我，人倒是长得清清楚楚的，没想到背地里竟干些脏事儿。宋太太，你误会了，我跟苏总不是那种关系啊！你今天人赃并获。我非得教训教训你！哎，住手！你谁呀、啊？你没看见我在教训小三吗？你就是他另外的男人吧？看着人长得人模人样的，喜欢这种女人，你也不嫌脏？赶紧带那人，赶紧滚！也是，这种脏货留给你自己吧。你丢什么人呢？回家！看什么看呀？你怎么来了？这么丢人！哎、赶紧走！哎、赶紧走！自食恶果，我不是，不是什么呀？那人家会无缘无故过来打你，还是说你想博取我的关注？你自导自演一出戏，我告诉你，你是算盘打的可不好。调完吐。哎，你行了，收起你这副恶心的样子，我警告你，别再出现在我面前。小妹妹，哎呀，我老丈今天艳福不浅，两个小妹妹，哎呀，长得怪俊俏的，跟哥扯，哥完事儿多听点小队啊。那个不自爱的女人，我管她那么多做什么？锦川，你要我给你调查那个女人，查清楚了，其实和这两天晚上给你介绍那个林小姐是同一个人。哎，够了，不想听。怎么了？发这么大火气？一个费尽心机爬虫的女人，我为什么关注她？不对呀、啊
。我跟他相处下来，感觉他不是这样的人，而且他的设计师真的很有态度。设计？你的意思，他是设计师？对呀、啊，你不是说你的新房子装修不好看，要我给你推个设计师吗？绝对让你满意。所以他说的是设计，而不是。对了，刚他老板喝多了被搀扶出去，他人呢？没事吧？糟了！喂，干嘛去啊？不管他，我们喝。神呐，走了。哈哈哈哈哈！真烦呀！看来今天要定你了。小姐没有什么大碍，休息一下就可以。哎，小云呐，实在是对不住，我喝多了，你早谈误会了。我刚刚已经跟他解释过了，你怎么样啊？原来，真的是我错怪他了。小云，小云，他有事。第一人民医院，谁叫不着，赶紧过来。好，我马上来。行了。我这是在哪？呃，事情的经过就是这样。穆总，这一切都是误会。我误会倒是没什么，但你妻子无缘无故的打人，人伤成这样，还怎么做设计？我可以的。哎，小云，哎呦，实在是对不起，你嫂子她不是故意的，我是。没事，哥哥还在意。行了，回去吧。香兰园的项目，我跟林设计师详谈。你要把你们公司的项目交给我们工作室做了呗？雪月，忘了给你介绍，这位是穆总，项目的事儿你们好好谈啊。穆总，难道他是穆家人？也不知道啊，这个穆总可担心你了。你们聊。行了，你,你快回去吧。穆总，我可是有老公的人了，我不能做对不起他的事。穆总，我还是先回去把项目的事我们改。很好。他竟然在给我上药。可是他为什么要这么做？看够了。谁看见了？那晚是不是你的第一次？那晚是不是你第一次？你在说什么？我听不懂。如果没记错的话，那晚你流血了。一夜情的事暴露，我就彻底完了。这事儿必须得瞒过去。穆总，那晚的事我不记得了。我相信你也忘了，对吗？对，我也忘了。但不过我很好奇，你丈夫到底是做什么的？他为什么让你这么辛苦？要是我的话，我丈夫他就是个普通人，挣的不多，但是我们很相爱。这毕竟是我的私事。穆总，我们还是聊聊工作上的事吧。林小姐还真是专业，前后状态判若两人。听孟总说，孟总也是有家室的人。其实男人嘛，有没有多大成就不重要，重要的是洁身自好。我接电话。喂，孟总，我们已经在线上联系到了太太，她答应明天上午十点去民政局办离婚。他答应明天上午十点去民政局办离婚，这么简单
他没提别的要求。太太没提任何要求。对了，夫人知道您要离婚的事儿，说今晚不让您回家，否则就打断您的腿。香兰园的房子还空着是吗？是的，那我现在吩咐他们去收拾一下。去吧。听说这是穆阿姨给你老婆买的新房，你就不怕在这碰到她？那怎么样？全京城的人都知道我下身残疾，她愿意嫁给我，只是贪图我穆家的权贵。请你跟我见。除你半身不遂，不就怕你活不长？然后替你接手整个穆家的财产。你看，你就真不好奇你老婆长什么样？没想到我也有无家可归的那一天。不可信邪！你这个闷葫芦，难怪穆阿姨这么着急给你找媳妇。要是我不了解你，我还以为你喜欢男的呢。林小姐，你怎么会有这个房子钥匙？你该不会是……要先生气死！钥匙哪儿来的？啊，我在这个小区有套房子，今天出门太着急，是找物业拿个钥匙，估计他们拿错了。你连自己家门牌号都分不清。我也是第一次来，时间太久，有点忘了。不好意思啊，穆总，打扰你们了，我先走了。这屋内真是，钥匙都没。我说好十点，怎么还没来？都这个点了不在家，你又上哪瞎混去了？钱我不是已经打给你了吗？你又想怎么样？哼，你觉得那五百万够填补林氏的窟窿吗？你这话是什么意思？少废话，赶紧给我回来！如果你吃一分钟，后果你清楚是什么？这个事情他还真干什么？难道？他的临时有事，是要约改天。临时有事，这么上不了台面的手段，他用的倒是得心应手。你告诉他，拖没有用，这个婚必须离。穆少，我们查到今晚林家要用穆家的名义举办宴会。他表面上装的好好的，背地里却搞这种小心思。我那个太太呀、啊，他的手段还真是吓死人。走，去林家。我早就说过，穆夫人的身份具有价值，只要那臭丫头把身份一公布，我看哪个豪门跟我们林家合作。<笑>拉来合作，林氏集团也算更上一层楼了。嗯，嗯黎云这次呀、啊，也算是嫁的值了，牺牲他一个，倒也没什么。<笑><笑>所以你们让我回来，就是为了这个东西呢？给我。我平时就是这么叫你跟长辈说话的。别生气，云儿，你爸这样做也是为了林家好。我知道你不喜欢我和你妹妹，但是你爸和公司是无辜的呀，你不要因为我们迁怒你。行了，他爱去不去，大不了公司破产，我把他爸留下的东西一把火全烧了。我去，我去还不行吗？哼，算你还有点自知之明。心儿，赶紧去拿点冰块来，给姐姐敷敷脸。一会儿冰喝到了，看见了不好。好。记住我刚跟你说的话，讨好穆家，以后有你的好日子过。陈太太，哎呀，云云，一会儿就要公开你的身份了。从此以后，你就是我们穆家名正言顺的儿媳了。少爷，夫人想借此机会公开太太身份，您看，你要看他有没有这个本事。少爷，那位就是太太。这是。穆太太，您能来光临我们的宴会，是我们林家的荣幸。这是小女心儿。伯母好。哦，她就是林家小姐，我那素未谋面的妻子
。是的，上次去老宅的时候见过一次他。这妓女一看就不是原配生的，上不了什么台面的，一眼就能看得出来。还是我们云云越看越懂事，我呀，越来越喜欢你。嫁给一个半身不遂的废物做了穆太太，还不是注定要守一辈子的？你知道，在背后一个穆家人，你知道是什么后果吗？不想死的话。我劝你把嘴闭上，凌云，你敢威胁我？是故意的，是吧？我没说推你干嘛？你自己想往男人的怀里扑，污蔑我推你啊？没空陪你吧？哎，这位先生，我从来没有见过你，不知道你是哪家的少爷？没有跟你解释。林云可是个朝三暮四的女人，你可要离得远一点，小心啊，沾了晦气。我呢，是林氏千金。如果你愿意的话，今天晚上我们可以找个地方好好的聊聊。我的妻子竟然是个这么水性杨花的女人，你,你弄疼我了。不好意思，跟你们一起去。你总快放我下来，要不然看到我不好。别说话。你现在什么？别动。半夜三你这脑子里都在想些什么？嗯，你不是想？自己的脚受伤了，不知道，在这等着我，我去拿药。穆总，我自己来就好。不想杀了公主就别乱动。同样是穆家人都长得这么帅，那位应该不会丑到哪儿去吧？还疼吗？好多了，谢谢穆总。我老公待会就要来接我了，我们这样是不是不太好了？不急，等那个废物来了再说。不急，应该也算是废物。奇怪，小鱼还得臭小鱼，不是说看见他们往这边走了吗？糟了，要是被婆婆看见我和别的男人待在一起，一定会误会我出轨的。里面有人吗？快猜猜，快猜！林小姐，你不觉得我们现在这样像是在偷情吗？这儿再待了。了啊，信号走了，刚差点就被发现了。林小姐，林小姐还没有回答我刚才的问题。我们刚刚是在……穆总，我不想被别人看见，是怕我老公误会。你你不要多想。你处处都维护你老公的尊严。为什么不见他过来找我？还是说他根本就不爱你？我老公他工作比较忙，可能路上耽误了点时间。穆总，请你自重。自重？林小姐怕不是忘了那天晚上发生的事了？我我不知道你在说什么。那天晚上可是你求着我的，这么快就忘了？嗯？你别胡说八道。我说你小子躲在这里
。看来我来的不是时候，打扰了，拜拜。穆总，今天咱们俩就当没见过，我先走了。就说你小子之前怎么不谈恋爱呢？原来对人妻感兴趣啊，哥们儿。王<笑>阿姨一会儿就要公布你老婆身份了，你不出去看看？闭嘴，就你老婆。今天的事别说出去，是因为那个林家小姐结了婚还对别的男人有心思，我会跟她离婚的。不是吧？你呀、啊，被你老婆给戴绿帽子了？<笑>不行，京城保王被戴绿帽子。我不能一个人独享，我得给其他人看看。哎，云云，我已经安排好了记者，一会儿呀就公开你的身份。我看呀，谁还敢再欺负你？凌云，想公开你穆太太的身份，也得看你配不配。哎，各位来，安静一下，安静一下，给我说两句。感谢各位来宾出席这次的晚宴。今晚我要正式公布我们穆家儿媳的身份，她就是林家千金。下面有请她上台。各位晚上好，我是林氏集团的千金。少爷，车已经到门口了，您是现在回去还是走吧？别让妈发现了。我是林氏集团的千金。什么情况？见了。你说，今晚的事是不是你干的？妈，姐姐不公开身份，那没有人知道我们和穆家接线了。我操，他就是不想让我们林家好过，不然好端端的怎么会停电嘛？今天晚上的事不是我做，信不信由你们。我就是太惯着你了，才把你养成现在这样。林家的危机还没过去，想要你妈的项链一千万，一千万！你今天晚上刚与我的妮妮举办宴会，现在又找我要一千万，上哪给你们弄去？你不要太过分啊！就算你的身份没有被公开，好歹你还是穆太太呀。穆景城那边你卖卖笑，这一千万对于你来说不叫事儿。你把我当什么？我给你一个月的时间，拿不到这一千万啊，小烈。<笑>休想！我要怎么才能拿到这一千万？那为了妈妈的项链，我一定要想办法。苏总，你这边还有什么别的订单可以接吗？有倒是有，不过都是一些比较难应付的。你最近遇到什么困难了吗？怎么这么着急接人呢？最近手头有点紧，想多接点订单。没事儿，要是有什么订单，你都交给我吧。影视集团的李阳，能坐下来的话有一千万，不过这个人有点好色。你要是有什么事情打电话。希望你会用到。李总你好。我是负责这次跟你对接项目的设计师林云。穆总，你和林小姐认识？哦，我。哦，我跟穆总仅有一面之缘，算不上认识。绝对不能被别人发现那天晚上的事儿。没关系，他倒是撇得干净。我还以为你和穆总认识呢，林小姐，快坐吧。林小姐，这次的项目可是一千万，我们一定要好好练，你说是吧？李总，不好意思啊，我可能酒量不是特别好。林小姐，你这样让我觉得很没有诚意啊。依我看，项目的事儿还是以后再说吧。为了尽快筹到一千万，这点酒
，也不算什么。这个女人就不知道拒绝吗？李总，林小姐喝不了酒，不必勉强。还是我问穆总，总得怜香惜玉。林小姐，你既然都来了，就跟我们一起玩游戏吧。穆总，你说呢？我没意见。话，林小姐，你是第一次给了谁？林小姐，你是第一次给了谁？这个问题不太方便回答，我还是喝酒吧。真心话，你的第一次给了谁？上周四。天元酒店套房，一八零八，给了。他会介意，我就不方便透露了。上周四不就是我和他的那一夜吗？原来那是他的第一次。哦。<笑>穆总，听说你结婚了，你的老婆怎么样？没什么好说的。啊，我去接个电话，失陪了。林小姐有所不知吧？穆总被新婚妻子戴了绿帽子，换谁心里能痛快啊？既然是这样，嗯，这门亲事是两家定下了。穆总想要离婚，还需要一些时间，不然哪个男人能忍那么久啊？嗯，你们在聊我？啊，我们在聊林小姐和她老公的感情。哎，穆总。你说他们的感情相处，谁是主导者？看林小姐为钱奔波的样子，恐怕没时间被老公滋润过吧？<笑>我对别人的私人感情不感兴趣。深呼吸，深呼吸，凌云，顾客是上帝，顾客是上帝，咱是来赚钱的，不气不气。李总，这是我们公司给您出的设计方案，你看看有什么需要补充的。林小姐，今天我不找工作，聊点有意思的。李总，你喝多了。别装了，你今天来我就是为了钱。今晚好好陪我，这钱就是你的了。够了，穆总，我玩个女人，你激动什么？难道她是你的人？我。我，这些都是一个圈子的人，要是知道我背着老公和其他男人有联系，指不定会传成什么样。我跟穆总不是很熟，我们只是工作关系，不算认识。好一个合作关系！林小姐，一千万的项目可不是说给给的，好歹让我看到你的诚意。李总，你想多了，我不是那种人。这些钱，来，今晚不够，别给点不要的。李总，你可能喝的有点多了，项目的事儿我们明天再聊吧。姐，今晚一定要得到你，走。你，哪边呢？穆总，林小姐被李总带到楼上酒店去了，我们要不要去观摩观摩？我看你今天还往哪里跑？嘿嘿嘿，李总，我们大家都是做生意的，何必强买强卖呢？我只是一个设计师而已，你何苦为难我？可我一眼就爱上你了，我李阳看上的，还没有得不到的。嘿嘿嘿，哎，啊，我的眼睛！贱人，你敢弄傻老子，老子让你生不如死！啊你打老子！穆总，你怎么回事？你敢动他，不要命了！滚！还不起来？怕我当你做生意吗？你没事了，别怕。谢谢啊，穆总，我公司还有事我先走了。
对不起啊，我。你越界了？为什么别人嫌就我不行？我到底哪里比不上他们？我只是不想做对不起我老公的事。你爱他。为什么还要爬上我的床、啊？那次，那次只是个意外。皮奎，你把我当成什么了？一夜情的泄欲对象吗？我不是。不情事。哎。不情事。哎，苏苏，你打错人了，不是木总。不是木总，我刚才明明看到对你动了。真的不是木总，当然是木总救了我。哇、啊，哎，木总，啊，实在是抱歉，我刚才以为你是……行了，苏总真是提心吊胆。啊，那是应该。小云是我一手带出来的，感情自然不够了。这次合作我要求林小姐全程跟进，苏总没意见吧？当然没意见。小云，你没事吧？我没事儿，刚刚幸好穆总来得及时。苏总，我们先走吧。走吧。林云，刚结婚就和男人不清不楚，你可真是够下贱。哎妈，你猜我看到什么了？我看到林云跟别的男人去开房了。你看热搜了吗？这两天外面都在传我们上夫人给少爷打军功的事儿，这事儿传得沸沸扬扬的，这穆家的脸都被他丢尽了。臭小子，没想到你为了离婚，竟然到处散播你老婆的谣言。妈，这事儿真不是我做的，不过他水性杨花的确是事实。我会跟他离婚的。姐，这事就不能再缓缓吗？我看这孩子不像你说的那么不可吧？这其中一定有什么秘密。我亲眼所见，还能有假？爸，就别劝了，这婚我必须离。婚。难道是我弄错了？哎呀，哎呀，云云啊，你有空吗？妈想跟你私下单独聊聊。妈，你今天是找我有什么事儿吗？云云，你跟锦城最近的感情怎么样了？这个，我总不能说我们从来没见过吧？难得，他真像锦城说的那样，和别的男人作孽呀！云云，我听锦城跟我说起过你们的情况吧？哎呀，都怪妈当时太着急了，没有照顾你们两个人的感受。我希望这次你们能够遵照自己的心愿去做决定，妈不再阻拦你们了。妈，不怪你，我跟景晨本就不是一个世界的人。哎呀，好孩子，妈把你耽误了。没有，妈，等我回去跟家里人说清楚。这镯子，哎，这是他还给我们的。林家呀，就云云一个好孩子，您还不知道珍惜。您管他叫什么？林云云，那你这臭小子，你怎么连你媳妇叫什么你都记不住啊？你说他叫林云？啊，妈，他去哪儿了？穆总啊，妈、啊，好像在那儿啊。林云，怎么是你？没想到我们又见面了。你怎么在这儿？我绝对不能说是跟踪林云过来捉奸，免得坏了我的形象。我我和别人约好了在这里见面。原来是同名，我想多了。哎，好不容易见面，不如留下联系方式。松手。那你留个联系方式给人家嘛，也好。下次约你，你说是不是？别让我说第二次
站住！刚刚那个男人是谁？那位客人是我们店里的高级客人，穆家少爷。穆家少爷，穆锦辰。小姐，我们不能随便透露客人的隐私，望您理解。传说穆家少爷很少在公共场合露面，莫非他是穆家旁支？就算是穆家旁支，也是不可轻视的存在。如果我能拿下这位穆家少爷，就凭他四肢健全，也比林雨那个废物老公要强一点。你还敢回来？这里是我家，我为什么不能回来？我说穆家怎么会突然撤资？原来都是你在坏我好事！这分明就是有心人故意拍的，我根本就没有做过对不起穆家少爷的事。证据就放在你面前，还敢狡辩？你现在立马给我滚到穆家去道歉，给我把穆氏的投资要回来！我什么都没有做错，凭什么要我道歉？小鱼，你爸这样做也是为了你好。我跟我爸说话，你插什么嘴？你就这么跟你孙阿姨讲话的啊？我告诉你，今天你要敢不去，我把你妈留下的东西一把火全烧了。林云，被冤枉的滋味不好受啊。你怎么来了？我顺路过来办点事儿，这不不会是你家吧？你你头上的伤怎么搞的？不小心磕的，没没啥事。这么大个人，连自己都照顾不好，跟我走。哎，穆总，你要带我去哪？我还有事没办呢。穆总，这点小事没事的，还是我自己来吧。别动。他。为什么要这么做？就因为我睡了他第一次。锦辰，走吧。看来我来的又不是时候啊。回来，就不是什么见不得人的事。那你你们先聊吧，我我先走了。哎，林小姐，正好今天你也有空，跟我们一块去玩。不然的话，把某人留下多残忍呢。我还是不去了吧。我先走了，哎，一起去吧。呃，正好聊聊这次项目的内容。嗯，好吧。这次的花是香的。谢谢。瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧瞧，这眼睛都快粘人家身上了。下周。公司要派遣一位新的负责人去印度的分公司，哎，我觉得你很适合这个职位。哎，别别别，我错了。不过这话说回来，你跟林家那位怎么样了？我已经让律师去联系他办理离婚的事了，最迟下周就能有结果。这么速度？哦，不会是为了某人吧？我发现你。啊没事吧？嗯，没事，就是刺了一下。你都这么大人了，还真不小心。你别忘了今天来的目的是什么。如果项目做得好的话呢，我还有一处房产可以交给你来做，还是五百万，甚至更高。谢谢穆总，我一定做到让你满意为止。等我拿到了一千万，我就可以从林志远手上拿回项链了。做到满意。我们还是先聊聊装修的事吧。这一块的初步设计是这样的，你如果有更好的想法，可以随时提出来。这是初步设计的大概。那个。穆总，我去接个电话。我刚刚是在干什么？夫人，我这边已经拟好了离婚协议，您明天可以过来把字给签了。
，早点结束这段婚姻，对我和穆家少爷都好。嗯嗯，穆总，我已经联系过夫人，她已经同意在礼部协议上签字了，尽快处理好。我不想跟那个女人再有任何关系。这里是一千万，项链给我。林月啊，想不到你真还有点本事。项链给你也没事，不过你觉得凭你的能力能找到你妈妈吗？你这话是什么意思？这是我在派人调查的时候派的，不过之后你妈妈就被人带走了，现在具体位置不清楚。你到底要我怎么做，才肯帮我调查真相？下个月穆氏房产的招标会，只要你能拿下项目。一切好说。我跟穆家少爷已经要离婚了。离婚？林雨，你翅膀真是硬了，这么大的事到现在才告诉我。穆家少爷不喜欢我，早点断，对谁都好。早知道我就把你掐死在襁褓里。要是没有穆家亲兄长这层关系在，我还怎么拿好处？这事已经定了，你不必多说。其他的事儿，我倒是可以尽力办到。哎，小云，小云未免太自私了吧？他压根儿没把我们林家放在眼里呀、啊。爸，既然他们都要离婚了，那不如我们把林云送给李总吧。听说呀，最近李总特别讨厌穆家，我们正好可以把姐姐送过去给他出出气。虽然李家比不上穆家，但是好歹是个豪门啊。杏儿说的在理，林云这个废物。唯一的价值就是给我们林家带来利益了。你们这是干嘛？让开！你们这是干嘛？让开！<笑>今晚我给你约了李总，上去收拾一下，去见他。不可能，我是不会去见他的。你让我做的我都已经做了，你现在要逼我去见李总、林志远，我告诉你不要太过分。林家现在有困难，难道你想袖手旁观？嗯，别忘了你妈妈还生死未卜呢。林云，你只要敢跨出这扇大门，等着后悔吧。我在最后答应你一次。<笑>过十分钟之后，去那边喊我，说我车爆胎了，让我出去一趟。好的，小姐。林小姐，上次是我喝多了，我是有意要冒犯你的。没事的，李总，都过去了。林小姐，这是我精心为你准备的，一般人的身份他是买不到的。那不是李总，旁边那个好像是林小姐，怎么是她？以后你要跟着我吧，不管你想要什么，我都可以满足你。谢谢李总，我暂时没有这个想法。嗯，穆总，你怎么会在这儿？李总这是跟林小姐约会呢。是的，穆总。其实呢，上次的事儿就是个误会，不然又怎么会坐在这里呢？我问你了，好样的！为什么心里会有些失落？我这是怎么了？林小姐，你这是什么意思？小姐，你的出差报了，请您尽快去看一下。不好意思啊，李总，我先过去一下。我看上的女人还有得不到的道理。景、啊、琛，景琛，他们都走了，你不追过去看看？你再废话就滚出去！刚刚进来那个女的给了我五百块钱，就为了摆脱一个男的，这男的钱可真好。站住！先生，刚刚谁给你钱？刚刚就那边一个小姐给了我五百小费。哎，你看，饭还没上。
上啊！梅小姐，您一人回去，我不放心，我送你回去吧。今晚的一切都是你父亲安排的，要是这么拒绝我，就不怕我撤资吗？小妖精。你可让我憋坏了！<笑>你干嘛？你放开！上次是你运气好，我看这次谁还能帮得了你？哎哎、叫我！今晚你就是叫破喉咙，也不会有人来救你的。我劝你还是省点力气，待会儿慢慢叫吧。哈哈哈上次给你的教训还不够是吧？穆总，穆总，我用力出动，没控制自己，我我不会有下次。你放过我吧，放过我吧，快！你没事吧？我没事，刚刚谢谢你。必须感谢，我更喜欢来点实情。穆总，你越界了，我们都是有家室的人。为什么李阳那种货色可以，为什么我不行？我跟李总不是你想的那样，你刚刚也看到了。而且我跟我老公感情很好，我不想伤害他。你出书都维护你老公，为什么每次都看不见他人影？这个貌似跟你也没有什么关系吧？穆总，你到底想干什么？就算我再怎么饥渴难耐，我也不会对你的人妻感兴趣。不管怎么说，今天还是谢谢你。我和他本就是两个世界的人，这辈子是不会扯上关系的。早点断干净，对谁都好。穆总，你干嘛？这样就会伤害更多的人。够了，我能跟你更好。你放开！穆总，我可是结了婚的人，你要干什么？我要干什么？你还看不出来吗？穆总，你这么做对得起你的老婆吗？我跟她之间没有任何感情，更何况我们马上就要离婚了。你要离婚跟我有什么关系？放开我，我要下车。别动！你放开我就不动。如果你想让我对你做点什么的话，你动一个试试。坐。我们也算是有个肌肤之亲。就算真的做点什么，那也没有什么的。你敢？你不说我不行吗？敢不敢再试一次？那天晚上的事，我都忘了。那正好可以帮你回忆一下。那正好可以帮你回忆一下。快走！行了，奶奶，我送你回家。我明明看到林雨那个贱人了，怎么一转眼就不见了？难道真的是我看错了这里是什么地方？这是我家。你带我来你家干嘛？林小姐不打算上去看工作地点的，你答应帮我做设计，我可是把定金都准备好了。这里看着好熟悉。好了，别傻张了，走。穆总，其实以你们家这个设施来看，不用再重新装修了。我是你的客户。你要做的就是满足我的一切需求，而不是追求。那你在这方面有什么特殊的喜好和需求吗？我可以根据你的想法设计出一套新的方案我的需求，你不知道。既然
，穆总没有什么更好的想法，等我们改天再聊吧。我这不是跟他聊的吗？不过今晚有些累了，不太想谈这些。穆总累了就好好休息吧，我先走了。哎，我提醒你一下啊，我家这边比较偏远，打不到车。真的打不到车。今晚你可以留下来过夜，我不介意跟你一起睡。谁要跟你一起睡了？又不是没睡过，你急什么？你无耻混蛋！哎，你想多了。我家客房这么多，你我没说非要跟你挤在一张床上。林小姐，为您准备的客房在隔壁，请跟我来吧。林小姐，这些都是少爷为您准备的换洗衣物，这些都是穆总准备的，这些都是穆总准备的。是的，林小姐，如果您有其他吩咐，可以随时叫我。他为什么要给我准备这些？难道他对我是认真的？我真是疯了，才会有这些想法。夫人，穆总这边真的不能再拖了。既然你不肯出面签字，那我们约个时间好好谈谈吧。嗯、少爷，老夫人知道你和太太还没有离婚，让你明天带她回去一起吃饭。问问律师进展如何？我不想再见到那个晦气的人。吴律师已经在处理了，很快就会有结论。老夫人那该怎么交代？她说，如果你敢不回去，就要你好看。知道了，带你回去一趟。是。李云，等这件事过去了，我们之间的距离就不会太远了。昨晚是你坏了我的好事，看你真是活腻味了。什么叫我坏了你的好事？明明是他图谋不轨在先，我真的防卫有错吗？人家李总那么欣赏你，再者说了，为了林家受点委屈，怎么了？哎呀，你就别说了。这小云都这么大了，我给他自信正常吗？真是养了个白眼狼。嗯、穆家来电话了，让你回去一次，赶紧去收拾一下，别坏了别人的兴。穆家，愣着干嘛？还不快去！惹穆家生气了，坏了我们林家的好处，就看着办吧。我就知道你乖巧懂事，肯定不会和景辰离婚的呀。其实我跟景辰……哎呀呀，小两口闹别扭很正常嘛。马是过来人，我懂。他呀，没少让你受委屈吧？没有，景辰还挺好的，没让我受委屈。哎呀，如果他知道我和穆少爷要离婚了，一定会很伤心吧？我的儿子，我还不知道他的性格吗？等他过来。妈，替你好好教训教训他，让他以后呀再也不敢欺负你。他待会要过来，应该已经在来的路上了吧？一会儿呀，我们一家人一起好好吃个饭，好好聊聊。穆总，吴律师来电话说已经把离婚协议书交给了太太，但还没有消息，好像是太太改变了主意。不管什么方法，一定要让那个女人签字。太太今天就在老宅。或许你们可以去谈谈。这个女人还真有本事，以为拴住我妈就能不理她。可惜。哎呀，这臭小子，不会又不来了吧？李云，穆总的订单出了点问题，你现在有时间可以过来吗？妈，我还有点事儿，那我先走了。没事，你去忙吧，别耽误工作啊。去吧，去吧。你没事吧？你没事，我还有事先走了。臭小子，我已经找人调查清楚了，那件事就是有人在专门造谣你媳妇儿。我
我就说嘛，我亲自挑选的儿媳妇，怎么会有错嘛？您今天叫我回来就是为了说这件事。二人呢？他已经走了，胡半嘴，你今天晚上必须要跟你媳妇道歉。不可能！你闹出这么大的事，你还有脸说？我已经了解过他是什么样的人了，离婚是迟早的事情。如果没什么事，我先走了。家里、呃，你能回家一趟，帮他取一下吗？妈今天不小心把腰给扭伤了，不然也不会麻烦你。而且这些都是公司的机要文件、嗯，交给别人呀，我也不放心。妈，你怎么把腰都给扭了呀？那我现在过去照顾你。不不不，不用了，云云，你帮我把文件送到位就行，其他的不用你操心啊。好吧，那我现在过去一趟。这样也好。见了面还可以好好谈谈离婚的事儿。什么味道？香啊！你怎么会在我的房间？你是谁？我，我是来找我老公的。好热，好热，帮帮我。你老公不在我这儿。你叫香薰。香薰？什么香薰？你身上好香啊。我妈为了撮合我跟这个女人，还真是没少下功夫。你好深啊！你看清楚我是谁。现在的男模竟然还有这种肤色。男模，你叫我男模。这是我的房间，你是不是应该在那儿？你的房间？难道我走错了？你这个色狼，看什么看？你身上我哪儿没见过呀？你清醒了吗？清醒，赶紧出来。不好意思啊，穆总，是我走错房间了。那你好好休息，我先走了。你现在这副样子，从我的房间走出去，你觉得别人看见会怎么想？那我给我老公打个电话吧，让他来接我。别做这样的事了。说什
什么瞎话了？你看，这不是挺好的吗？没什么好看的，我还有事，先走了。就知道嘴硬，这臭小子身在福中不知福。昨晚托人打了一通电话到你的工作手机上，估计是想跟你谈谈离婚的事。我跟他没什么好谈。你还有点回来，昨晚干什么去了？我昨天晚上去哪？跟你有关系吗？你还敢跟我顶嘴？夫人，穆总说了，只要你肯在离婚协议上签字，其他条件都可以谈。站住！穆家的项目拿下了吗？我和穆家少爷马上就要离婚了，项目的事儿，你们还是找别人吧。你要敢离婚，我打断你的腿！少爷，你爸都这把年纪了，他这么做也是为了林家好啊。莫名其妙就结了婚，却连自己丈夫长什么样都不知道。好在这一切都要结束了。凌云，我有话跟你说。进来吧。你离婚这件事我是不会同意的。你最好收起你的小心思，做好你的穆太太。穆家少爷要离婚，你觉得就凭我能拦得住他吗？连个男人都哄不好，你干什么事了？我今天就会搬走，不会再出现在你面前。你这话什么意思？啊？我告诉你，林氏资金周转不开，你必须得给我哄好穆景辰，拿下穆氏项目。我不会再做你的提前摸，这个婚我离定。你，哎，你这逆女是要把我气死呀！小云，你现在怎么变成这样了呀？老爷，我看他不会是故意的吧？说完了吗？说完了就请离开。你难道想眼睁睁的看着你妈妈的心血付之东流吗？我可以答应，但是现在你必须把项链还给我。项链摔坏了一颗钻石，我送去修复了。只要你拿到项目，一定会有。我跟你妈也是夫妻一场，我怎么可能亏待你呢？放心，答应你的，一定会给你。那我妈的线索呢？这个，小云，差人办事儿，我都得花钱嘛。先把项目拿下来。你们家有钱了，你还怕没人给你调查吗？那行，项链修复好之后必须给我。穆总，夫人的电话说他拒绝在离婚协议上签字，为什么？他在要求当面和你谈，否则离婚的事没谈。他估计是想挽回你们之间的关系。该死，这是越来越得寸进尺了。他以为我跟他见面就会不离婚吗？笑话。那。穆总，今晚和夫人在银行。准备一下，我倒看看他能捅出什么幺蛾子来。林云，连个男人你都把握不住，你活着还有什么意思呀？是啊，没有你厉害，勾勾手指就能让男人爬上你的床。这里是公众场合，我劝你收敛点，别让别人以为你是哪里来的泼妇。林云，你不过是林家用来赚取利益的工具罢了，你有什么好得意的？不过今天我倒要看看，你老公到底有多倒，才能娶了你这么一个小人。林云小姐。林雨，这位该不会就是你那个废物老公吧？看起来好像也没有传闻中说的那么不堪。我是穆总的律师，受他所托来和太太谈离婚协议的事情。你好，我是林明，请问穆少爷他人呢？啊，穆总有事来不了，离婚的事情暂时由我全权代理。林雨，这都要离婚了，你老公连面都不露。你也真是够失败的。吴律师，麻烦你转告穆先生，如果他本人不出面的话，这个离婚协议我是不会签的。只要能拿到项目，一切都能过去了。林小姐
。你讲一些是拖的，也不是办法呀、啊。这样对你有很大的不利。还趁早写上字吧。我还是那句话，必须要穆总当面跟我谈。那你稍等一会儿，我给穆总打个电话。少爷，我律师那边来电话说，夫人要求当面和你谈，否则离婚的事免谈。这是个不知好歹的女人。走。吴律师，请问穆总他什么时候可以到？穆总已经在来的路上了，还请太太再等一等。苏总，什么？客户一定要当面谈？好，那我现在过去。不好意思啊，吴律师，我有事儿等不了了，咱们下次再约吧。看着呢，穆总，太太刚才接了个电话，有急事情走了。该死，敢耍我！穆总，今晚您约了苏总见面，请问要现在过去？走。不管那个女人开出什么样的条件，只要她敢签字，我什么都能满足她。太太？难道她就是穆锦禅？难道她就是穆锦禅？这穆锦禅虽然长得一般。但好像也没有传闻中说的那么不堪。嗯，你居然敢瞒着我，林远，穆家少爷的事情，你居然敢瞒着我们？大晚上的发什么疯？我已经知道你老公是个什么样的人，我听不懂你在说什么。你，你这个贱人居然敢挂我电话！我刚听林远的口气，她好像并不知道她老公长什么样子。这倒也好，等他们离了婚之后，这穆家太太的身份就是我。苏、嗯、总，客户到了吗？还没有，不过这位客户之前你见过。我见过。穆总，看到我很意外吗？穆总对你之前给出的方案非常满意，这次特意约我们来聊聊后续合作的事儿。我有点事，出去一趟。夫人，穆总说今晚会联系你谈离婚的事情，请您别再拖了。我也去接个电话。林云姓林，貌似还是林家人，莫非他才是我的妻子？你怎么出来了？我老公给我打电话了。对了，穆总，很开心能得到你的赏识。看来真是我想多了。他怎么会是我老婆？你的能力很出众，而且我把项目交给你，我也很放心。但我听苏总说，你最近好像有点缺钱。家里出了点事儿，急需用钱。一个靠女人来维持家里生活，你老公真是个废物。我老公他工资不高，也不是他的问题。我总听你提起你老公，可为什么这么久了，我还是没见到他？穆总，苏总还在等我们，我们先进去吧。这刚结婚就和别的男人鬼混在一起，林远，你可真是够下贱。林云，刚刚跟你在一起的男人是谁呀、啊？什么男人？我一直都是一个人，我都看见了，还不承认？你这前脚刚迈进穆家的大门，后脚就跟别的野男人在一起。林云，你可真够铁不支持。这得什么时候，轮得到你来指点我了？我只是在提醒你，这嫁了人呀，就要恪守妇道。不要朝三暮四的，成了倒贴的赔钱货。我是赔钱货，那你是什么？别忘了你妈当初是怎么嫁进你们家的。更不要脸，还是你们母女俩最不要脸。林云，你给我等着，我一定要你好看。小云，我今晚不能送你回家了，穆总。
，就麻烦你替我送小英回去吧。好。呃，不用了，穆总，我自己打车就行了。哎，女孩子一个人打车太危险，听我的，跟穆总走啊，我就先回去了。好，慢走。走吧。嗯，谢谢你了，穆总。谢谢你送我回来，太太，这是律师拟好的最新协议书，如果你对上面条件满意的话，就把字签了。谢谢你，我会好好考虑的。亲自送林远回来，看来他的确是不简单。离婚协议书，还真要离婚？在林远反悔之前，我得先下手为强。这是我的东西，看看怎么了？这么自私，难怪你老公要跟你离婚呢。是我的家具，跟你有关系吗？切，谁稀罕呀？我告诉你啊，管不住男人是你自己没本事。如果要是换做我的话，结果还不一定呢。小云呢？幕后人来了，在客厅等着你呢。我警告你，别乱说话啊！坏了我林家好事，给我等着抢功。妈，你怎么来了？圆圆，我是接你去参加穆氏晚宴的。你作为锦城的未婚妻，所当然应该跟我过去一趟，顺便呀，也把你介绍给大家认识一下。那我可能去不了了，我跟锦城、嗯。已经，小云，你快去收拾收拾，别让穆夫人久等了。嗯，来，你过来，我跟你说两句话。穆氏集团举办的宴会来的都是商流人士，今天你必须到场。我去不了，反了你了！敢不听我的话，也怪我出尔反尔。知道了，我会去的。云云，要不你在这儿先转转。我呀，给景晨打个电话，看看他到哪儿了。好、哦，哎，待着啊。嗯。不去陪你老公，怎么一个人在这儿啊？哦，不好意思啊，我忘了，你老公这跟你闹离婚了。林心儿，你是不是出门忘记刷牙了？嘴这么臭。你，你自己把握不住男人，是你自己没本事，换做是我。原来他爱好这口，真是个不识人事的女人。嗯、臭小子，你人呢？我到了。今天你老婆也在这儿呢，你看到了吧？安静了。我好不容易才把他约出来，你可要给我上点心啊！待会儿我就让你看看你的儿媳妇到底是个什么样的货。对不起啊，小姐，刚刚没有注意到你，实在是抱歉。没事，你先去忙吧。啊，我们酒店是有休息室，你可以先去那边休息一下。好。林云，穆总，你怎么在这儿？这是我穆家举办的宴会，你说我为什么会站在这儿？勾引我？你胡说！我只是不小心弄脏了衣服，过来清理一下。没想到你也在这儿。如果你想的话，我也愿意。你，我才不是那种人。孤男寡女共处一室，不做点什么的话，可惜了。穆总，这里可是穆家，你可不能乱来啊！你不把衣服穿好，打算给谁看？我还以为你要……还不松手？
这里是休息室，带这么多人过来干嘛？我们刚好路过，听到声音就进来了呀。你们这是，凌云，你已经嫁过人了，怎么还能做这种事情？你做什么了？当然是偷情。都嫁人了还在王夫之间里，不知道谁这么倒霉，娶了个这么……你说谁偷情了、啊？你不要在这胡说八道。你的奸夫不就在这儿吗？我是奸夫，那你就算什么？我可提醒你，凌云可嫁人了，而且跟多个野男人不清不楚。你最好离他远点。你给我闭嘴！我跟他不是这种关系。你可以为了钱去陪李总，怎么知道会不会为了钱去卖身啊？你，你这个贱人，你敢打我！这是我的地盘，还轮不到你撒野。我的宝贝女儿，啊、怎么了？谁欺负你了呀，妈？林雨的奸夫居然敢推我！什么？林雨，你个没良心的东西！你竟然纵容外人欺负你妹妹！是他污蔑我在先，被打也是活该。他说错了吗？你跟一个陌生的男人不明不白的纠缠在一起，不是奸夫淫妇是什么呀？你，你就是他妈妈是吧？是。这事儿要想我今天放过你们，除非你们跪下来道歉，否则门儿都没有。你们果真是不明白。一个，你说谁呢？说清楚，你骂谁泼妇呢？他说你的，我可是林家千金。如果你还想混进来，最好现在给我老老实实的道歉。敢这么跟我说话，你还是第一个。妈，我已经打听清楚，他不过一个墨家的旁支吧？哼，这墨家的门槛是越来越低。我早就说过，凌云就是个不知廉耻的贱贫妇。现在。正好被捉住了，我看他还有什么好说的？别血口喷人了，我们只是碰巧遇到了。哦，碰巧就穿着他的衣服。哎呦，姐姐，你里面的衣服还没穿好，谁知道你们刚刚做了什么？刚刚宴会上的那杯酒，是你安排人泼的吧？你少在那往我身上泼脏水。现在偷情被捉住的人可是你。你先去换套干净的衣服，这里我来处理。站住！推了我还没道歉就想走，这么走太便宜了。你还想怎么样？不想闹得人尽皆知的话，就跪下来给我道歉啊！还有你也一样。如果闹起来被穆家人知道的话，这对我来说不是一件好事。还愣着干什么？跪下！让他给你跪下，你不配。什么事啊？这么热闹？等你半天了，你怎么在这儿啊？孟<咳>总，这位是……啊，他。孟总，这位是啊，他这位该不会就是穆家少爷吧？这要是得罪了穆家，林家就等着遭殃吧。这他不是穆家的旁支吗？你说这话是什么意思？你这么做是不想把穆家放在眼里？我啊，没有没有，孟总，都是误会，误会。你刚才不是还让我下跪道歉吗？怎么现在不敢了？哎呀。<咳>穆先生，刚才是一时冲动说错了话，你别往心里去啊。那既然是这样的话，让你的好女儿给我们下跪道个歉吧。你你别太过分了。不愿意。我，妈，看你惹的好事儿，打扰了穆先生，还不赶紧的给他们道个歉。穆少爷，对不起，我不是有意的。还有呢？好妹妹，地上凉，快起来吧。你哭哭哭，就知道哭。你不是说今天晚上林云一定会身败名裂的吗？他今天能逃过一劫，还不是因为那个男人。等我当上了穆太太，我迟早让他如出生还。心儿，你当初可是十分不愿意嫁给穆少爷，你今天说实话。这是什么意思？我都查清楚了，那个穆家少爷不只是假，我们一直都被那个林云给瞒住了。这个贱蹄子，这么大的事儿，竟敢瞒着我们！你放心，这几天呀，我一直都跟穆家少爷在一起。这穆太太的身份，啊，迟早的事
，我的女儿啊，不会让我失望的。白苏，你想不到吧？你的女儿是不过如此。你跟林小姐是怎么回事？要是被你妈知道的话，你被骂是小事。林小姐估计会被针对的很惨。哎呀，我知道，所以我赶紧把婚给你了，不能牵连到你们。哎、啊，我听说穆阿姨很喜欢林小姐，你就不怕她杀了你？刚才你也看见了，她那个嚣张跋扈的样子，谁见了都一样。哎、啊，我可是听说林家有两位前妻，你怎么就能确定刚刚那个是林小姐？肯定不会错，她就是那个跟我领证的。少姐，吴律师说太太想要和您见一面，不用理会。可是太太说，如果你不肯出面的话，他就不会签字的。你告诉他，面可以签，婚必须离。是，是的，离婚的事尽快处理好。原来他就是我子。林雨，算起来你嫁到穆家也有些日子了，怎么不见你单木少爷回门呢？他比较忙，没空陪我回门。老爷，怎么说？那穆少爷也是你的女婿啊，哪有不回门的道理？难不成是凌云嫌我们林家比不上穆家？你不带他回来见我们，是因为嫌我们给你丢人了？到底是想见他？还是想借此机会拿到项目，你们心里清楚。我作为岳父，想见见自己女婿有错吗？今天你不把她带回家，你也别想进这个门。顾总，你母亲让您今天去林家接太太回家，你看咱们先去公司，还是先去林家？去公司。Okay. 臭小子，今天我要是见不到我的儿媳妇，你也别回来了。妈。我跟他离婚是迟早的事，你又何必一直撮合我们呢？闭嘴！你要不按我说的做，我就吊死在门口。掉头，去林家。我和穆家少爷感情不好，他不会来见你们的。他不来，你想办法呀！今天见不到人，后果自负。想不想见是他的事，我没办法。让开，我要进去。不是天高地厚的东西，今天我非给你点颜色看看。非给你点颜色看看，哪来的混小子？不想死，给我住手！在京城还没人敢威胁我。穆总，没事吧？哎，哎呦，穆总，您今天来是？不是说想要我命？哎呀，误会。嗯，你跟小女认识？林小姐是我的私人设计师，我有权替她讨回公道。穆总。这丫头啊，结婚这么久了，也没带女婿回门。你们只是说了她几句而已。说了她几句，你真当我眼瞎是吧？穆总，我们呢，身为长辈，教训一下儿女也是理所当然。到时候穆总您处处维护着凌云，是不是还有另外一层关系？我和穆总就只是工作关系，你不要胡说八道。最好是这样，已经有家室的人了。该避嫌就避嫌，不知道的人还以为你们有不正当的关系呢。你，我虽是穆家旁支，但终归是穆家人，就这么污蔑我跟林小姐的声誉，你们想不后果。穆总，我夫人她心直口快，不是那个意思。那个、意思是不是那个意思？你们心里清楚。再让我听到什么风言风语，林家就没有存在的必要了。这是你说的是。林小姐，我有项目想要找你聊聊，怎么了？顾总，谢谢你，要不是你及时出现，他们也不会放过我。你既然已经知道他们是什么样的人，为什么还任由他们欺负？为了调查我妈失踪的真相，我只有不停的配合他们，他们才肯告诉我。就算你反抗不了，你老公是干什么吃的？我和我老公的关系，其实，并不好。你们不是真心相爱。林家的嘴脸，你又不是不知道，他们可以为了利益不择手段。更何况是我呢，穆总，我们还是聊聊工作上的事。好，这个沙发可以换掉，那块也可以用暖色系。穆总，你觉得
，明月，我不想错过你。少爷，晚饭准备好了，不好意思打扰。嗯，穆总，不好意思，我突然想起来，我还有点事，我先走了。管家，这臭小子死哪去了？夫人，少爷在楼上卧室。这个声音怎么这么像我婆婆的？要是穆总真是穆景辰的话，我应该早就知道了。莫非他是我老公的弟弟？待会儿我妈进来之后，千万别说声，知道吗？穆总，可是我觉得这样阿姨会更误会。是我，进去。哎呦，要是被我妈发现你在这儿，我们两个都得完。别出声。我们中午不带我儿媳妇回家吃饭。我身体不太舒服，改天再去吧。还要欺骗你了吗？不要这里什么东西。如果被婆婆发现我在她另一个宝贝儿子的被窝里，这不就是犯伦？哎，被子里是……你要不要来看看？你就忽悠你老爸吧啊！哎，行了，我今天来呀，就是来警告你，以后再干忤逆我的意思，你就自己看着办吧。知道了。哎，你想干什么？这屋子就我们两个人，你说我想干什么？我警告你，你别乱来。你口袋里是什么手机吗？没意义的。别乱动，小心对你不客气。臭流氓！我流氓？刚刚你还在被子里偷偷使坏呢。谁让你说我是猪的？蠢的像只猪一样。你不是猪，谁是猪？你才是猪呢！穆总，我还有事，先走。再给我一些时间，我会给你个交代的。我不需要什么交代。我们以后除了工作上的来往，是不要联系。你跟一个没有任何感情的男人强行绑在一起，这样对于你来说，真的幸福吗？为了我妈，我不得不这样做。我们之间本来就是错的，而且我们身份有别，也不会在一起。李云，我们各自的婚姻本就是错的，这一次，我不想再放手了。你再给我一些时间，我会处理好这件事的。穆总。我不想再说这件事了，以后我们还是不要联系了。天际梦里花开的香气那么甜蜜我给你三天时间，不管有什么方法，必须让那个女人把离婚协议给我签了。你再给我一些时间，我会处理好这件事的。他说这些话是认真的吗？太太，少爷约了您明天见面，请您一定要及时赴约。早点结束这段名存实亡的婚姻，再说金晨，真觉得跟你老婆离婚了。我跟他之间没有感情，早点放手。两个人都能追求彼此的，对谁都好。是是哟，你小子开窍了，快跟我说说，看上哪家姑娘了？跟你有关系？我好喜欢。我还不稀罕呢。那不是林小姐吗？她怎么回事？难道是跟我赴约的人？怎么？怎么怎么我努力忘记可是爱在你半个小时内，赶紧给我滚回来！我有话要跟你说。算了，不接了，我还是先回去吧。不是吧，金晨
，该不会林小姐就是你老婆吧？闭嘴！少爷，太太临时有事，不能来赴约了。我放心。这样，告诉你，如果他肯在离婚协议上签字，他的一切需求都可以满足。太太只有一个要求，就是木氏集团的房地产项目必须交给林家来。可以，如果他再敢反悔，这个项目随时都能上。你还有脸回来？我要的木氏项目呢？你要的项目，我已经给你拿到手。哈<笑>，木氏的项目，我就说它必须是我的。你要的东西我已经给你了。我要的东西呢？我知道你想尽快找回你妈，但是你妈失踪这么久了，她调查起来有难度，不急于这事。可听你的意思，你是不打算兑现承诺了，是吧？你这话怎么说的呢？你妈失踪了，我也很心疼啊。不光是你，我和你孙阿姨都很想尽快找回你妈。既然如此，那你先把我妈的项链还给我吧。林云啊，你爸这段时间为了公司的事忙的是焦头烂额的，那项链的事儿过段时间再说吧。我看你们压根就没想把我妈的项链给我，是吧？这孩子净瞎说，那是你妈的东西，当然要给你了。但是也得等林氏过了经济危机再说吧。我算是看清楚了，你们俩想拿这事控制我是吧？你孙阿姨说的就没错，你有这功夫在这跟我磨嘴皮子，还不如好好想想如何帮林氏度过危机。指望他们帮忙调查妈妈的失踪的去向是不可能的，我必须要想办法把项链给拿出来，上面的线索或许有用。他们到底把项链放哪儿去了？难道不在书房？项链，原来在这儿。我怎么听到书房有动静？老爷，我们过去看看吧。我不能被他们发现，得赶紧离开。哎，这书房的门怎么被反锁了？你们几个，赶紧去把钥匙拿过来！这死丫头敢偷东西，来吧，给我把大小姐抓回来，别让她跑了！看到局长，千万不能让大小姐跑了。觉得刚才有多危险？我刚刚太着急了，所以没有想那么多。话说回来，你爸为什么拍的照？我拿走了我妈的项链，所以他们派人抓我。看起来只是一条普通项链，倒没什么不对劲的地方。这条项链上一定有着不可告人的秘密，否则他们为什么一定不肯给我？他们既然已经知道项链在你身上，就一定会把它拿回去。你想好怎么做了吗？我得先找人破译其中的秘密，然后再做下一步打算。我手下有一只专业的老鼠，如果你愿意的话，让我带回去研究一下，兴许会发现点什么。真的吗？那太谢谢你了。我不好意思，我我太激动了。没关系，我倒是希望你用另一种方法来感谢我。知道你妈的下落就给我回来，要不然这辈子你都别想知道她在哪儿。你告诉林家跑出来，现在回去他们不会轻易放过你
。你是为了我吗？好像也别无他法。你就没有想想其他方法吗？其他的办法我不是没想过，可是现在暂时要先。行，如果有什么需要及时打电话。哎、丫头，敢明目张胆的偷项链，我之前真是太纵容你了。什么叫偷？那项链本来就是我妈的。还敢顶嘴？我看你是不见棺材不落泪啊！啊、嗯！如果不想被打死，就把你妈的项链交出来。我是不会把我妈的项链给你的。<笑>好，好，长本事了是吧？那我今天就把你打死！来，给我把他按下下。差不多得了，这一身的伤，穆家人看见了，指不定摔什么脸色给我们呢。你们俩把他扔出去，扔到大街上，吸取点教训，哼，就长记性了。再好过，全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。如果不是我，林云，救我，救我！喂，林云，不是说很快就能醒？这都一天了，怎么还没醒？穆总。林小姐受伤之后又淋了雨，伤口感染导致高烧不退，所以才会昏迷不醒的。行，知道了。林云，你醒了。穆总，你感觉怎么样？我觉得好多了，谢谢你。林家的几个混蛋，把你打成这个样子，我找他们算账。我已经觉得好多了，不用再去找他们麻烦。他们把你害成这个样子，不让他们付出代价，便宜他们。我知道你是为了我好，想让他们付出代价，总会有机会的。对不起，我也想你留下一个人。留下来陪。就像是小烟火我陪着你。来来回回都几个圆圈也许走走停停，还遗留在原点。我出去一下。林云，什么事？少爷，太太已经签字了，明天你们就可以去民政局办理离婚手续了。知道，走吧。林云，等这段婚姻结束，我就不会轻易放手了。太太，明天上午十点，请你准时抵达民政局，少爷会在那里等着你。我知道了，这段时间辛苦你了。你的伤还没有痊愈，吃点清淡的补充一下营养。哎，你手还有伤呢，我喂你。哎、我这是怎么了？心里竟然对他有了莫名的情愫？难道我真的喜欢上他了？嗯、你怎么在这儿？我是来跟我老公办离婚的。你也来离婚？是啊，穆总也是来办离婚的、嗯。少爷，我把你的结婚证偷出来了。啊，太太，原来你已经到了呀。你叫他什么？太太。穆总，他就是穆家少爷。少爷，这位就是太太，不知道吗？原来你就是我太太。我早该想到的，原来穆总就是我老公。少爷，这婚还离吗？当然不离了，我跟太太早就认识了。离，字都签了，必须得离。哎
可以。我知道你一直怪我之前那样对你，但那都是误会，我一定会尽量弥补你的。离婚不是你一直想要的吗？来都来了，离了吧。啊、小姐，十分抱歉，民政局系统故障，今天拒绝办理一切事故。故障？看到没有？这就是天意，我们注定不会分开。从今往后，我一定会好好对你的。这婚不离了，好不好？金晨谁不知道，穆太太给穆总戴了好大一顶绿帽子。穆总，你一边接近我，一边又在背后诋毁我，为了摆脱我。你可真是煞费苦心啊！你听我解释。够了，我们的婚姻呢，本来就是一场笑话，是时候该结束了。少爷，你怎么还不娶醉太太啊？太太还在气头上。现在追反而更生气，不追不是更生气吗？不过少爷，看起来和太太好像是第一次见面，你们之前不是见过吗？我还要问你呢，你早就知道太太是谁，为什么不告诉我？结婚证你才是持有人，你都不能看到新娘是长什么样子。我少爷，那现在怎么办？太太，看来。只有追妻火早成了。啊，不是说夫人生气不能追吗？难道这就是夫妻之间该有的情绪吗？要是早点看了结婚证，也许就不会有这么多事了。一脸丧气呀、啊！不会是从民政局刚出来吧？有事就说。没事就让开，凌云，从今天开始我就永远在你之上，没办法，谁让你连个男人都守不住呢？你到底想说什么？我已经跟京城最尊贵的男人在一起了，过几天呢我们就去领证。最尊贵的男人，穆景辰，原来我在他眼里也只不过是可有可无啊。是吗？那我可真要恭喜你了。你不生气？有什么好生气的？你不过是捡了我不要的东西，你嘴巴给我放干净点儿！什么叫你不要的东西？我警告你，你等着，早晚有一天我让你跪下来求我。那我还真是期待呢。睁开你的狗眼看清楚，我男人来接我了。前一秒还说不上，下一秒又跟林夕阳那个女人纠缠了。嗯，你还真是三心二意。哎，你觉得这次招标会谁的胜算大一点啊？我怎么做才能让他回心转意呢？喂，不是吧？你现在居然想着怎么讨女人欢心了？你上次不是问我老婆长什么样子吗？啊，其实就是因为什么？你老婆就是林云？你老婆就是林云，对啊，就连你都没想到，更何况是我。搞半天自己喜欢的人就是自己老婆呀，这不正合你意吗？关键就在这里，之前因为一些误会，他对我已经很不满，我在想怎么才能挽回他。啊，这你不就问对人了吗？告诉你啊，追女人就讲究真心二字，把她约出来，把想说的话说出来。态度放好一点，就什么都能解决。真的，兄弟，我什么时候骗你？梦总的项目一直是小李婆跟进，怎么安排到我这儿来了？听说小李婆婆出门摔沟里了，住院需要的陪同，所以只能安排你去了。好吧，我尽量跟进好。梦总，梦总，你怎么也在这儿？是你们科研安排的，是吧？啊，林云，听我解释。穆总，这个项目我接不了，抱歉。哎，林云，对不起，你把我拉黑了，我实在没有办法了，所以我才让他帮我把你约出来。我没什么好跟你说的，就算是见面，也只是聊离婚的事儿
你可以打我，可以骂我，但唯独离婚不行。但唯独离婚不行。我一直以为跟我领证的人是林心儿，并非是你，所以我们之间闹了这么大的误会。这是我妈让我给你的，因为这件事闹了这么大的乌龙，我妈把我骂了一顿。我现在唯一能做的，就是尽量去弥补你。我们的婚姻本来就是长辈安排的，没什么感情基础，在一起是要费时间。你不是不知道我对你的心思，这一切都来得及。我再考虑一下吧，没什么事，我就先回去了。明月。怎么走到哪里都能遇见你、啊，真是晦气！你来这干什么？当然是来见穆先生呀、啊。他今晚约了我在这里见面，那就祝你和穆先生玩的开心。看什么呢？看得这么认真？没看什么，一个疯婆子而已。我们走吧。嘴上说着真心，实际上是来者不拒。穆景辰，我真是看错了。圆圆，明晚是穆氏集团的招标会，你可一定要来啊！妈，不瞒你说，我跟景辰很快就要离婚了。以我现在的身份去参加，不太合适。你一天没离婚，你就是我穆家的儿媳妇儿。你出席这种场合是应该的。那我明晚过去。好，这是哪家小姐？这么好看，我怎么从来没见过？你怎么穿成这样就出来了？我穿成什么样，跟你有关系吗？早知道就不让我带。你这话是什么意思？我是说，你穿的太招摇了，我吃醋的。反正我们马上要离婚了，何必辛辛作态？我知道你还在生我的气，可我不会放手的。林云，你还真是下贱，这才刚离婚多久啊，就这么耐不住寂寞？你不认识他？一个穆家的旁支罢了。我这样的身份，怎么可能会认识这么身份地位的人？林心儿既然嫁给了穆景辰，怎么会不认识他？难不成这其中有什么误会？你果真是来者不拒啊！果然啊，有什么样的妈，就会生出什么样的女儿，一样的下贱。林雨，你敢打我？你敢打我？不要命了，下次再有这种事情，换我来，别伤你的手。谁这么大胆子，竟敢推我宝贝女儿？妈，女，你个贱蹄子，果然没安好心。像我们家心儿在这种场合出丑吗？你哪只眼睛看到？是我推了她。你，老爷，你看她这副样子，她根本就没有把我们放在眼里。你可别忘了，现在心儿才是穆太太，她。根本就不算什么东西，穆太太，林心儿，你是不是脑子进水了？这种话你也敢说？林云，今天呢，我已经跟穆少爷领证了，从现在开始，我就是穆太太，你不过是他不起眼的前妻罢了。当初让你好好哄着穆家少爷，你不听，现在一切都没了，心里不舒服，这也是你咎由自取。好在我们家心儿懂事。让我坐上了穆家的亲家。你这话是什么意思？你说她是穆太太，我怎么不知道？你不过一个穆家的旁支罢了，怎么能知道我的身份？是吗？那是当然。今天宴会一过，穆家就会公布我穆太太的身份，到时候你给我提鞋都不配。今晚确实是会公开穆太太的身份，但是不是你可就不一定。你什么意思？不是我，难道是林允？如果你们两个要选一个的话，那一定不是我，因为你不配。你哎，你
这人说话给我注意点啊！我们家心儿现在可是京城最尊贵的女人，你可得罪不起。穆总，你现在的一言一行可都代表着穆家。劝你还是不要把话说太绝，以免惹是生非。他们都在说你这种事，别打理他，赶紧走。哎，不想看看他们的笑话吗？笑话？什么意思？不要笑话。看来你们知道我的身份也怕了吧？如果想让我原谅你们的话，那你就像上次一样，跪下来把我的鞋子舔干净，然后说你错了。或许我可以考虑一下原谅你。想让我给你们道歉，那也要看你配不配。你别给脸不要脸！如果我把今天的事跟我老公说了，到时候你可连后悔都来不及。果然是小三生的女儿，连说的话都一样狂妄自大。果然是小三生的女儿，连说的话都一样狂妄自大。你，妈，仙儿，今天来的。又是京城有头有脸的人物，要教训你有的是机会，就差这一会儿。妈，你说的对，我现在可是穆太太，不像某些人，身份低贱。你的身份再高贵，也不过是小三身的。住嘴！早知道你变成现在这样，不如当初就把你一起送到国外，自生自灭。你这话是什么意思？不如就告诉你。你妈被我送到了缅甸，可惜不到一个月就病死了，真是个短命鬼。我妈不是失踪了吗？她怎么会在国外？那那些照片呢？那些照片上那个女人只是身形上像你妈，她不是你亲妈。你这个畜生！为了达成目的不择手段，是你，都是你害死了我妈。当初不告诉你真相，只是怕你影响了我和穆家结亲。现在无所谓了，告诉你也无妨。你这个畜生，我一定要让你付出代价！你现在后悔也晚了，别让我们家心儿争气呢。这就是最爱的我作为你说的，我一定会让你付出代价。好，我相信你。接下来有请故事总裁穆景辰上台讲话。相信我，我会让他们好看的。想必大家都已经知道我结婚的事了。今天呢，我要隆重介绍一下我的太太，另一位小姐。Hello. 我怕跟你说了你就不来了。她是穆太太，那我是谁？不对，不对，那我嫁的人是谁啊？老婆，你嫁的人是我呀。我你不是穆家少爷，穆家少，我什么时候跟你说过我是少爷了？老婆，你误会了，我只是少爷的助理。我，堂堂林家千金，居然嫁了一个助理。原来你没有嫁他的之传。当然没有，在我心里你是唯一一个。原来我误会他了。呃，穆穆总。都是误会啊！别往心里去。<笑>你好一句误会啊！你不是说想让我好看吗？依我看呢、啊，你们连家没有存在的必要呢。造出这么大的丑事，你赶紧给我跪下，给穆总和穆总夫人赔礼。妈、啊，老爷，你就别怪心儿了。你住嘴！教出这样的女儿，另有问题。今天不给穆总道歉，你们都别回家。好了，好了，好了。林总，在此之前，我再给你看一样东西。在此之前，我再给你看一样东西。这条项链呢？它除了是林家的继承人之外，它还是一个隐形 U 盘，里面所有的你、你还有你们
，所有的犯罪证据都已经交给警方了。怪不得你迟迟不肯给我项链，原来这里面藏着你肮脏的秘密。我错，我错了，我知道我错了。饶过我这一回，我我我再也不会为难凌云了，穆总。林<笑>总，从你伤害凌云那一刻起，我就没想让你活着。来人，穆带走。是。啊，穆穆总，穆总，阿三，穆穆总。老公，既然现在林志远已经进去了，那这对母女？啊，对对对对，还有你们，你们的下场也不会好到哪去。来人，把他们带出去，游街示威。穆总，我们错了，你饶了我们吧，求求你饶了我们吧。恶有恶报，这些坏人都会有报应的。那是当然了，谁让他们惹我老婆不开心了？胡说，谁是你老婆呀？这这么多天过去了，你气也该消了吧？这样就要小气？少爷，如果太太知道您为她亲自下书，她一定会很感动的。快，快去给太太打电话，问她什么时候回家。快，是。怎么说？什么时候回来？有没有续集？太太说，说您做的饭狗都不吃，狗都不吃，更何况是他。他真这么说的？千真万确，不会有假。打包起来，我给他送过去。莫先生，您是来找我们林总的吗？对。不好意思啊，先生，我们林总吩咐了，姓穆的一律不让进。好，好，做得好。穆先生，你们在这里等吗？对，我就等他出来。我来公司找我老婆，这有什么可丢人的？真是受不了你！哎，你都不知道，这孟哲浩天天嘲笑我，我头都快大了。哎呀，你什么时候才能原谅我吗？活该，都是你自作自受。哎呀，我错了，我。这不是为了保护你吗？你要是真受伤了怎么办？那我就真成守寡的了。你愿意原谅我了？都什么时候了？说这个。不可以不满足你的好意。我知道从前是我不对，我想尽力去弥补你。你可不可以再嫁给我一次？我愿意。就一错再错的错下去，不可以纠缠着你的身影，不能再让你为我担心。어떡하냐자꾸나쁜마음을먹게돼미안해이러면은안되는걸알아거짓말거짓말이라말하면내마음이다시돌아갈까눈물이나穆先生，那我就把我的人生交给你。我穆景辰这辈子绝不分离。我我我